assalamu alaikum students hope you are all doing well at home today i told you i will show you the solution for probability solution for statistics uh, if any student i have seen a lot of students have called me about they have some difficulty about probability and some has not done the statistics that's why i told all of you i will show you the probability its solution and statistics and i will tell you the mark scheme and how you will do the paper hope uh, you will be all uh fine and how please today uh, let's be attentive assalamu alaikum students today i will now uh, give you the solution for probability and inshallah after that statistics and inshallah after that i will tell you the whole mark scheme as uh, today the board is not available as uh, i have to stay only in one room that is why uh, there is some sort of problem now uh, before doing that probability i have given you the introduction a lot of times now today i will show you uh, the most uh, important questions and uh, whatever i will show you inshallah whatever the question will be you will do it all theek okay? first of all you will i have told you a lot of time probability means the chance and probability of an event is equal to favorable outcomes divided by total outcomes divided by total outcomes students for example if i will take a coin as i already know as i already know that a coin has two outcomes either head or tail so if i will tell you the uh, what is the probability of getting a head you will write it like this probability of getting a head there is only one head and total outcomes are two this is the probability it is so simple how it means the total you have to write in denominator and the favorable outcomes you have to write in the numerator and remember probability is always between 0 and 1 including these two probability can be 0 probability can be 0.1 greater than 0 probability can be 1 but not more than 1 and not less than 0 now after that uh if for example i will show you we have a pi and we all know it has six outcomes 1 2 3 4 5 6 for example if i will the question is uh, in your book also what is the probability of getting an even number first of all you have to write it like this total outcomes 1 2 3 4 5 6 <laughs> how many even numbers are it means 3 it means 1 by 2 and similarly if i will tell you what is the probability of getting a prime number you know that prime numbers are those numbers which have only two factors 2 3 and 5 it means probability will be 3 by 6 again because 3 and total will be same again 1 by 2 similarly if i will tell you what is the probability of getting an odd number it is the same as uh 1 uh, 3 5 it, it means the probability of getting an odd number will be 3 by 6 will how students uh, after that uh, we have the last thing in this uh chapter that is the cards the most important thing and the most important point and the most uh irritating part of the chain so simple students always confuse theirself and now remember there are only 52 cards 52 cards have been divided into four groups remember this 13 13 13 13 remember this thing always 13 are in red 13 are in red these are in black these are in black remember this always these are called as diamonds these are called as hearts it means diamonds are red hearts are red and black are spades and clubs it means you have understood the total number of red cards are 26 total number of black cards are 
26 they have the different signs like diamond has this and hearts have this you there is no need of like that after that what these 13 cards are this is the most important one king one queen one jack one ace and then two three four five six seven eight nine to ten remember these are the most important cards king queen and jack that's why we call them as ace cards similarly it also has one king one queen one jack one ace two three four five six seven eight nine ten of red color and the uh, sign is different one king one queen one jack one ace two three four five six seven eight nine ten similarly one king one queen one jack and uh, one ace two three four five seven eight nine ten it means if i will tell you what is the probability it means the number of ace cards are three six uh, nine plus three is twelve students hope you have uh, learned it about all of these now if i will ask you some questions what will be the probability of getting a a red king you will write 52 here how many red kings are two one two two by 52 that is one by 26 similarly if there will be a question what is the probability of getting an ace how many aces are 4 4 by 52 it means 1 by 30 similarly what will be the probability of getting a face card face cards 3 6 9 12 12 by 52 hope you have you got it all of this is 3 by 30 students this is your property and one more question I have to show you this always uh, is an important question that if probability of E is 0 0.05 what is the probability of not E we know that we know that total probability is equal to 1 question says P of E is 0 0.005 what is the probability of getting P of not E or we can write E complement it is 1 minus 0 0.05 it is 0 0.95 it is the most important question there can be anything here 0 0.5 0 0.6 but if the question will be if the probability of getting an event is 0 0.5 what is the probability of getting not it is also 0 0.5 it is 1 minus 0 0.5 this is 0 0.5students hope you have got probability well now after that i will show you statistics now in this this chapter you have to learn how to find the mean how to find the mode and how to find the median uh, remember students i will show you a question in which we will find the mean we will find the mode and we will find the median you have to be very attentive because this question is the uh, who, uh, what I will say this question contains whole chapter okay if you will uh, got this question whatever the question comes there in the exams you will be able to do it okay now for example I will take an example of your book is page number 26 for example it is family size family size and here are number of families here it is the intervals 1 to 3 3 to 5 5 to 7 7 to 9 and 9 to 11 firstly I will show you how to find the mode and how to find the median please be attentive here are 7, 8, 2, 2 and 1. Remember these are the intervals and this we call it as frequency. Fi or you can say F. For mode, 
you know that what is more it is the frequency that comes often it means you have to find the highest frequency what is the highest frequency here it is this we called is as modal class and remember this is called as f1 it is uh, called as f0 an expression which it contains is only as one F1. term remember this Sir, why? Because you have seven, eight, three x squared are all monomials. What is the formula After for that, we It is L plus I B plus seven, three x minus four x y squared. Divide these by are all F1 binomials because F0 these are two non-zero terms. Students, after that, we have trinomials. This is the expression which contains three terms, three non-zero terms. Four x plus five y plus three is a trinomial. And all these are known as polynomials. One, two, three, four. And more terms are known as polynomials. After that, we have L. Students, I have given you the three descriptions about L. Students, I have given you the three descriptions about L. Students, I have given you the three descriptions about L. Students, I have given you the three descriptions about L. And what now it you can use does, formula. it makes Here you can write chapter three. simple. You can write if you F1 will, uh, as what is F1? Eight take it minus clearly F0 into your seven. mind. You Twice won't F1 find any difficulty F0 into this chapter. Seven Hope you have done well. Two. Inshallah, I will Multiply come up with the whole height. chapter in the next class. Remember, this three is not in this uh, bracket. It is out of this three plus. It is. Uh, if I will solve it whole, it is two by seven, which is equal to three point two eight six. Students, this is how you can find mode. Now the same question. I will show you how to find the median. It is the same question. I will write the question again. Family size. We have need to see the what number of families. This. Are the intervals and this is x i. It is one to three. It is three to five. It is five to seven. It is seven to nine, and it is nine to eleven. And what is the uh, seven? यहाँ पर एक चीज आपने सीखा स्टूडेंट्स कि जब भी आपको मोड निकालना आपको कुछ नहीं निकालना होता है मतलब जो क्वेश्चन था हमने यहाँ कुछ एक्स्ट्रा निकाला कुछ भी नहीं खाली आपने फॉर्मला यूज की ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को ये ना ये बोला ये मॉडल कला से फिर एफ जीरो एफ एन एफ टू फिर फॉर्मुला यूज किया लेकिन मीडियन में सिर्फ एक चीज निकालनी है आपको बस यहां मैं लिखूंगा इट इज फॉर मीडियन मीडियन के लिए सर क्या निकालना है मीडियन के लिए आपको सबसे पहले निकालनी है कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मीडियन के लिए आपको सबसे पहले निकालनी है कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ठीक है कोमलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि जो फ्रीक्वेंसी टेबल है उसके सक्सीडिंग को आपस में शाम करना उसको हम कहते हैं कोमलेटिव फ्रीक्वेंसी फर्ज करो ये यह यहाँ एफ आई है फ्रीक्वेंसी है तो यहां जब आपको निकालनी है आप सी एफ ठीक सी एफ का मतलब होता है कोमलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर एग्जाम्पल ये पहले यही आता है पहले ही उसके बाद इस तरह प्लस करना है सेवन प्लस एट कितना हुआ फिफ्टीन फिफ्टीन प्लस टू सेवनटीन सेवनटीन प्लस टू नाइनटीन नाइनटीन प्लस वन इज ट्वेंटी ठीक है और एक चीज है एक खासियत है जो इनका सम होगा वो इसका आखिरी ऑब्जर्वेशन होगी कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी इसका मतलब यहां एन बोलो तो एक मिनट स्टूडेंट स्टूडेंट्स यहां एन होता है इसका साम मतलब सामेशन एफ आई बोलो मतलब इनका साम सामेशन एफ आई का मतलब होता है इनका साम वो एट ट्वेंटी है इसका मतलब जो इनका साम होता है वो इसकी आखिरी ऑब्जर्वेशन होती है ठीक स्टूडेंट्स उसके बाद हमें यहां मीडियन निकालना है ठीक है इसका मतलब मोर के लिए कुछ नहीं निकालना है और मीडियन के लिए खाली आपको सी एफ निकालना है सी एफ का मतलब होता है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ठीक स्टूडेंट्स फिर आपको सबसे पहले क्या करना है मीडियम में एन बाई टू इसको हाफ करना होता है हमेशा क्योंकि आपको पता है व्हाट इज मीडियम इट इज अ मिडल मोस्ट वैल्यू ठीक को ट्वेंटी बाई टू वो कितना हुआ फिर आपको ये देखना है कि टेन इस सीएफ में कहा है अगर टेन नहीं होगा फिर उसके 
थोड़ा ऊपर याद रखना है अगर कोई ऑब्जर्वेशन होगी नाइन यहां से होगी ट्वेल्व आपको ट्वेल्व पकड़ना है क्योंकि इससे ज्यादा मैंने बोला इससे कम वरना ज्यादा क्लोज था इसका मतलब आपको सीएफ में चेक करना है कि ये ट्रेन कहां पर है कहीं इस ट्रेन से फड़ा कौन है ये फिफ्टी इसको हम बोलते हैं यहां मीडियन कलर्स मीडियन मीडियन कलर्स है स्टूडेंट्स अब खाली आपको यहां फॉर्मूला यूज करनी है खाली आपको यहां फॉर्मूला यूज करनी है ठीक स्टूडेंट्स तो वो ये थ्री टू सेवन आपका क्या है मीडियन क्लास स्टूडेंट्स ठीक तो यहां मैं मीडियन की फॉर्मूला लिखूंगा स्टूडेंट्स एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच है ठीक सर एल क्या है वही लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास थ्री प्लस सर एन बाई टू वो निकाला है आपने टेन सर ये सी एफ क्या है सी एफ का मतलब होता है सी एफ का मतलब होता है यहां प्रिसीडिंग कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो इससे ऊपर वाली ये यहां सी एफ होता है है ठीक ठीक है स्टूडेंट इसलिए अगर आप यहां सी सी एफ जीरो लिखोगे वो अच्छी बात है ये सी एफ जीरो तो यहां कितना है ये सेवन डिवाइड बाई एफ एफ इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है वही वो एफ वो आठ है इंट हाइट वही इसमें इसके बीच में कितनी फर्क है ठीक टू वन आ टू फोर आ ये क्या हुआ थ्री प्लस एन माइनस सेवन हुआ थ्री ये हुआ थ्री बाई फोर नाउ यू विल सॉल्व इट फोर थ्री आ ट्वेल्व हो गया फिफ्टीन बाई फोर यहां इसको डिवाइड कर रहा है इसको फ्रैक्शन में आंसर नहीं लिखना होता है तो ये आपका मीडियम हुआ students hope you have got the median now the only thing we have to do is mean how pehle main yahi likhunga so our students hope you have got the median now after that we have the mean the only thing we have to do in statistics now yahi question mein lunga family size wo kya tha 1 to 3 3 to 5 5 to 7 7 to 9 9 to 11. After that we have the frequency. वो कितनी थी? 7, 8, 2, 2, 1. ठीक students. जब भी आपको mean निकालना हो तो यहाँ आपको पहले xi निकालना है. Sir xi क्या होता है? वो होता है जो ये intervals हैं. इनको sum और इसका midpoint निकालो. किस तरह? इन दोनों को plus 4 divided by 2. 3 plus 1 होगा 4. 4 by 2, 2. ऐसे ही 3 plus 5 by 2. 5 प्लस थ्री हुआ एट एट बाई टू हुआ फोर इसका मतलब दो दो की डिफरेंस आ रही है है ठीक स्टूडेंट्स उसके बाद यहां आपको निकालना होता है एक एक कॉलम वो हुआ एफ आई एक्स आई मतलब इन दोनों को अब मल्टीप्लाई करना होता है सेवन टू आ फोर्टीन एट फोर आ थर्टी टू टू सिक्स आ ट्वेल्व एट टू आ सिक्सटीन एन वन आर टेन आफ्टर डेट यू हैव टू साम दम अप एंड यू हैव टू साम द फ्रीक्वेंसी सिक्स सेवन एट नाइन टेन फोर्टीन वन कैरी आउट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एटी फोर एंड हाउ मेनी दिस इज सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व इट इज ट्वेंटी नाउ यू हैव टू यूज ऑनली फॉर्मूला एक्स बार वी रिप्रेजेंट टू मीन इट इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई दिस वी कॉल्ड एज समेशन एफ एक्स आई द साम ऑफ दिस दिस वी कॉल्ड एज समेशन एफ आई Whole divided by summation f. It is eighty four by twenty. You have to now only divide it. That is the answer. Students, hope you have got it. Inshallah, now I will tell you the paper scheme. So students, आपको पता है कि board of school education ने आपको sixty percent के लिए attempt बोला है. तो out of hundred marks, you have to do sixty marks. कि अगर कोई भी बच्चा जिसको out of hundred sixty marks आए, he or she will get hundred out of hundred. उसके लिए एक बात जरूरी याद रखनी है कि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है कि अगर हमने कोई क्वेश्चन 60 के अलावा किया वो चाकी नहीं होगा ये बिल्कुल गलत बात है एक बात आप हमेशा के लिए रखो याद कि आपको हर एक क्वेश्चन वहां ही चैक होगा वो एक्स्ट्रा हो वो या एक्स्ट्रा ना हो एक बात उसके एक और बात मुझे कहनी है फर्ज करो इफ ए स्टूडेंट उसने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट किया वो रॉन्ग था और उसके बाद वाला क्वेश्चन था जो सिक्सटी के बाद उसने किया और वो राइट right था रिमेंबर द राइट आंसर विद बी इंक्लूडेड ठीक है
इसीलिए यहाँ पर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने आपको बहुत सारी छूट ये दी है एक तो सिक्सटी परसेंट और आपको कंप्लीट पेपर चेक होगा अब इसके लिए मैं आपको एक अपनी ओपिनियन ये दे रहा हूँ कि जब भी आपको पेपर स्टार्ट करना हो फर्स्ट ऑफ ऑल कि ताकि हमें कोई कन्फ्यूजन ना रहे फिर हमने वो क्वेश्चन किया अब पहले वो सिक्सटी मार्क्स करोगे जो आपको अच्छे से आते ठीक और एक और बात में फ़र्ज़ करो अगर आपको एम सी क्यू आठ है और आठ में से आपको पाँच आ रहे हैं ठीक है आप वही पाँच करोगे इसके लिए बोर्ड ने नोटिफिकेशन भी निकाली कि अगर आपने खाली पाँच ही किए आपको फाइव आउट ऑफ फाइव मिलेंगे ठीक तो इसके लिए आपको कोई कन्फ्यूजन कोई परेशानी नहीं रखनी है कि अगर मैंने पाँच ही किए तो मैं आठ में से पाँच आएगा बिल्कुल गलत ठीक आपको फाइव आउट ऑफ फाइव आएंगे इसलिए आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना है कोई ना तो एक ये सजेशन है मेरी उसके बाद आप पहले वो सिक्सटी करोगे जो आपको आते होंगे उसके बाद मैं कह रहा हूँ हर एक बच्चे को अगर उसको फ़र्ज करो हंड्रेड में से एटी मार्क्स आते हैं तो पहले वो सिक्सटी करेगा जो आपको अच्छे से आते हैं फिर और ट्वेंटी करेगा क्योंकि फॉर एग्जांपल इफ एनी स्टूडेंट उसको एक मार्क्स भी सिक्सटी में से कम आएगा रिमेंबर जितने भी मार्क्स आएंगे इसको वन पॉइंट होगा ठीक इसका मतलब अगर किसी को फिफ्टी नाइन मार्क्स आए उसको नाइन्टी एट पॉइंट टू मार्क्स आएंगे इसीलिए आपको बहुत मोहतात रहना है इस मामले में कि मुझे सिक्सटी से आप वो इलाने सिक्सटी से आप वो सिक्सटी नहीं बोलना है ठीक और एक बात जो आपको सबको दिमाग में रखनी है कि पेपर पूरा चक होगा आई हैव कॉन्टेक्ट टू दर्सन विच डू द एवोल्वेशन जो आपके पेपर्स को न अक्सर चेक करते हैं उन्होंने मुझे सब बोला कि पेपर तो हर एक हर एक क्वेश्चन चेक होगा इनफैक्ट अगर कोई क्वेश्चन गलत भी होगा और उसके बाद उसने ठीक भी किया होगा एक क्वेश्चन उसने सिक्सटी के बाद किया है वो ठीक था और सिक्सटी पहले जो किया था वो गलत था फिर भी वही क्वेश्चन इंक्लूड होगा जो सिक्सटी के बाद होगा ठीक इसीलिए आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना है कोई टेंशन नहीं रखना है बिल्कुल और मेरी जो आ, अपनी ओपिनियन थी कि आप पहले वो सिक्सटी को अच्छे से आते फिर एटलीस्ट अगर आपको और ट्वेंटी या दस मार्क्स और आते हैं वो करना लेकिन ये नहीं कि कोई आता ही नहीं वो करे ना मैंने बोला जो अगर और आते हैं तो कम से कम इसीलिए मैंने हर स्टूडेंट को बोला एटलीस्ट ही विल डू सेवेंटी मार्क्स सेवेंटी प्लस मार्क्स सेवेंटी फाइव क्योंकि तब तो सिक्सटी आएंगे ना क्योंकि कोई मिस्टेक तो होती है ना बीच में तो इसीलिए हर एक क्वेश्चन चेक होगा आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है अपने दिमाग में और इन शह से भी जब आप प्रिपरेशन कोई भी चीज़ करोगे तो सिक्सटी नहीं प्रिपेयर करना है कभी किसी चैप्टर के पाँच ही मार्क्स होते हैं ये देंगे ये साथ वन विल ब्लेम दम इसीलिए फर्ज करो आपको प्रॉबिलिटी में फोर मार्क्स हैं पिछले साल भी देखो आपको फोर मार्क्स का पार्सो प्राइवेट को एक मार्क्स आया था एक क्वेश्चन चार मार्क्स को और एम सी क्यू भी आए थे एक दो प्रॉबिलिटी के तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप कम से कम यहाँ से ही प्रिपेयर एट्टी एटी फाइव कीजिएगा या एट्टी ही कीजिए लेकिन सिक्सटी नहीं एटलीस्ट तो इन शाह भी मदद करेगा तो इन आप कम से कम कम से कम सेवेंटी फाइव मार्क्स करके वहाँ से आइएगा इन फिर आपको सिक्सटी आएंगे ठीक है तो तो इस टाइम भी इस साल भी अगर फाइव हंड्रेड में फोर एट्टी फोर नाइन्टी नहीं आए तो ये तो फिर तो कभी नहीं आएंगे ठीक है तो बेस्ट ऑफ ऑल बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स कि एक्चुअली uh, मुझे बहुत सारे स्टूडेंट ने बोला था प्रॉबलिटी में कन्फ्यूजन था इसलिए मैंने वो अपलोड किया एट लीस्ट और मैं थोड़ा बीमार भी था तो इट टुक मी एट लीस्ट फोर फाइव आवर्स फॉर दिस वीडियो चलो बस uh, अब पूरी मेहनत कीजिएगा और अगर कोई भी कन्फ्यूजन होगा यू मे कॉन्टैक्ट चलिए असल